Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. Viktor Orban will represent Hungary in Auschwitz at International Holocaust Remembrance Day, while Janos Ader will do the same in Jerusalem. The 27th of January will be the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz. This is the International Holocaust Remembrance Day. This year, the events in Israel and Auschwitz are expected to be even greater than usual. Hungary will be present at two of them. Prime Minister Viktor Orban will attend the commemoration ceremony in Auschwitz together with Israeli President Ruven Rivlin, Polish President Andrzej Duda, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, German President Frank-Walter Steinmeier, and the Belgian King and Queen. President Janusz Ader will visit Jerusalem, where he is among the invited guests to the World Holocaust Forum, along with French President Emmanuel Macron, Russian President Vladimir Putin, and U.S. Vice President Mike Pence. The British Prime Minister Boris Johnson is right to be nervous about a new potential Scottish independence referendum that would make the future of the British Union uncertain, said foreign affairs analyst Tibor Franck. He added that the uh, economy of Great Britain is likely to suffer in the aftermath of Brexit. Thus, it is hardly surprising that the Scottish want another referendum. There's a lot of oil near the coasts of Scotland, and the country wants to stay within the EU. In uh, one potential scenario, if Scotland is allowed and it can uh, gather enough support, it might rejoin the EU, said Frank. If the Scottish leave the United Kingdom, it will have serious consequences for Britain, he added. Last Tuesday, Boris Johnson rejected the possibility of another Scottish referendum. Everybody, including the Palestinians, have the right to their own country. This is key to ensure the long-lasting peace in the Middle East, said Luxembourg's Minister of Foreign Affairs, John Asselborn. The European Union must not let the U.S. alone determine the fate of the Middle East, he added. It must insist on a two-country solution, not in opposition to Israel, but in accordance with international laws. Regarding the Libyan conflict and the results of the International Libya Conference held on Sunday in Berlin, Asselborn said that the ceasefire and the ban on arms supply must be enforced and no third party may interfere with the conflict or Libya's internal affairs. Prime Minister Benjamin Netanyahu announced his candidates to fill two empty cabinet posts. Israel has not had an operational government since 2018. The third election within a year is taking place on the 2nd of March. Zahri Hanegbi, who is currently heading the Regional Cooperation Ministry, has been nominated as Agriculture Minister. Ofir Akunis was named to the position of Welfare Minister and will also continue in his current role of Science and Technology Minister. According to the ruling Likud, Hanegbi's nomination was motivated by the aim to recover the votes of farmers who did not vote for the Likud during the last elections. In addition, the Prime Minister confirmed that Likud lawmaker Tsipi Hotelveli was uh, still to be named Diaspora Affairs Minister, originally announced two weeks ago, noting that she would not be replaced as Deputy Foreign Minister. And finally for the weather, on Wednesday, the northern areas will be foggy, while the southern parts will be mostly sunny. No rain is expected. The westerly and northwesterly winds will pick up in speed. Maximum temperatures will be between 1 and 7 degrees. In the northern and northeastern areas, however, the temperatures will be lower than that. For further news, please visit our website at www.hattytv.com or briarpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Viktor Orban wird Ungarn in Auschwitz beim internationalen Holocaust-Gedenktag vertreten und Janusz Ader in Jerusalem. Der 27. Januar ist der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Dies ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Diesem Jahr werden die Ereignisse in Israel und Auschwitz voraussichtlich noch größer sein als üblich. Ungarn wird an zwei von ihnen teilnehmen. Ministerpräsident Viktor Orban wird zusammen mit dem israelischen Präsidenten Ruven Rivlin, dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda, dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, dem deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier und dem belgischen König und der Königin an der Gedenkfeier in Auschwitz teilnehmen. 
Präsident Janusz Ader wird Jerusalem besuchen, wo er zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Vizepräsidenten Mike Pence zu den geladenen Gästen des Welt-Holocaust-Forums zählt. Der britische Premierminister Boris Johnson ist zu Recht besorgt über ein neues mögliches schottisches Unabhängigkeitsreferendum, das die Zukunft der britischen Union ungewiss machen würde, sagte der Außenpolitikanalyst Tibor Frank. Er fügte hinzu, dass die Wirtschaft Großbritanniens nach dem Brexit wahrscheinlich darunter leiden werde. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Schotten ein weiteres Referendum wünschen. In der Nähe der schottischen Küste gibt es viel Öl und das Land möchte in der EU bleiben. In einem möglichen Szenario könnte Schottland, wenn es erlaubt ist und genügend Unterstützung erhält, wieder der EU beitreten, sagte Frank. Wenn die Schotten das Vereinigte Königreich verlassen, wird es schwerwiegende Konsequenzen für Großbritannien haben, fügte er hinzu. Am vergangenen Dienstag lehnte Boris Johnson die Möglichkeit eines weiteren schottischen Referendums jedoch ab. Jeder einschließlich der Palästinenser hat das Recht auf ein eigenes Land. Dies ist der Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Assenborn. Die Europäische Union dürfe es nicht zulassen, dass die USA das Schicksal des Nahen Ostens alleine bestimmen, fügte er hinzu. Sie müssen auf eine Zwei-Länder-Lösung bestehen, nicht im Gegensatz zu Israel, sondern im Einklang mit den internationalen Gesetzen. In Bezug auf den Libyen-Konflikt und die Erge Ergebnisse der am Sonntag in Berlin abgehaltenen internationalen Libyen-Konferenz erklärte Asselborn, dass der Waffenstillstand und das Verbot der Waffenlieferung durchgesetzt werden müsse und kein Dritter in den Konflikt oder die inneren Angelegenheiten Libyens angreifen darf. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte an, zwei leere Kabinettposten zu besetzen. Israel hat seit 2018 keine operative Regierung mehr. Die dritte Wahl innerhalb eines Jahres findet am 2. März statt. Zahri Hanegbi, der derzeit der derzeit das Ministerium für regionale Zusammenarbeit hat, leitet, wurde zum Landwirtschaftsminister ernannt. Ophir Akunis wurde zum Sozialminister ernannt und wird seine derzeitige Rolle als Minister für Wissenschaft und Technologie fortsetzen. Nach Angaben des Regierenden Likud war die Nominierung von Hanegbi durch das Ziel motiviert, die Stimmen der Landwirte wiederzugewinnen, die bei den letzten Wahlen nicht für den Likud gestimmt haben. Darüber hinaus bestätigte der Premierminister, dass der Likud-Gesetzgeber Zipi Hotoveli noch zur Diaspora-Ministerin ernannt werden sollte, was ursprünglich vor zwei Wochen angekündigt worden war. Sie wolle nicht als stellvertretende Außenministerin ersetzt werden. Und schließlich zum Wetter. Am Mittwoch wird es im Norden neblig und im Süden meist sonnig. Es wird kein Regen erwartet. Der West-Nordwestwind nimmt stellenweise zu. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad Celsius. Im Norden und Nordosten sind die Temperaturen jedoch niedriger. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ויקטור אורבן ייצג את הונגרי באושוויץ ויאנוש אדר יעשה זאת בירושלים ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה. כך דיווח מגזין קיביץ. ב-27 בינואר ימלאו 75 שנה לשחרור אושוויץ. זהו יום הזיכרון הבינלאומי לשואה ועקב אירוע חשוב זה צפויים אירועים גדולים מהרגיל בישראל ובאושוויץ. הונגריה מיוצגת בשני מקומות. ראש הממשלה אביקטור אורבן יהיה נוכח יחד עם ראובן ריבלין, נשיא מדינת ישראל, נשיא פולין אנדרז'י דודה, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. ונשיא גרמניה פרנק וולטר שטיינמאייר, כמו גם מלך ומלכת בלגיה בהנצחה באושוויץ. יאנוש אדר, נשיא הרפובליקה, יבקר בירושלים, שם יערך פורום השואה הבינלאומי את נשיא צרפת עמנואל מקרון, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וסגן נשיא ארצות הברית מייק פנס. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון חושש בצדק ממשאל עם חדש לעצמאות בסקוטלנד שעלול להרעיד את גורל הברית הבריטית כך אומר אנליסט מדיניות החוץ פרנק טיבור הוא הוסיף כי ברקזיט עשוי להשפיע באופן שלילי על כלכלת בריטניה ולכן אין זה מפתיע שהסקוטים רוצים משאל עם הרבה נפט גולמי נמצא לחופי סקוטלנד והמדינה רוצה להישאר באיחוד לכן תרחיש אפשרי הוא שאם האפשרות תינתן ועם תמיכה נכונה סקוטלנד תחזור לתוך האיחוד האירופי כך ציין פרנק טיבור יציאת הסקוטים תוביל לרעידת אדמה בקונפדרציה הבריטית, כך הדגיש. בוריס ג'ונסון ביום שלישי האחרון סירב להתיר משאל עם חדש לעצמאות בסקוטלנד. 
לכל העמים, כולל הפלסטינים, הזכות לקבל מדינה משלהם. זו הדרך היחידה להבטיח שלום בר קיימא במזרח התיכון. כך אמר בבריסל שר החוץ של לוקסמבורג, ז'אן אסלבורן. הוא הדגיש כי אסור לאיחוד האירופי לאפשר לארצות הברית לעצב את גורל המזרח התיכון לבדה. על האיחוד להתעקש על פתרון של שתי מדינות, לא נגד ישראל, אלא כדי לעמוד בחוק הבינלאומי. שר החוץ של לוקסמבורג אמר בקשר לסכסוך בלוב ותוצאות ועידת לוב הבינלאומית שנערכה ביום ראשון בברלין, כי יש לשמור על הפסקת האש, על האיסור על העברת נשק, ושאף צד שלישי לא יתערב בקונפליקט או בענייני הפנים של לוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע למועמדים לשתי משרות שרים פנויות. לישראל אין ממשלה מתפקדת מאז דצמבר 2018, עם בחירות מספר 3 תוך שנה אחת בשני במרץ. השר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי קיבל את תיק החקלאות, ואילו שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס קיבל את משרד הרווחה. על פי מפלגת הליכוד השלטת, מינויו של הנגבי נועד להחזיר את קולותיהם של חקלאים שלא הצביעו לליכוד בבחירות הקודמות. הצהרת המפלגה אישרה גם את מינויה של סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי לתפקיד שרת התפוצות שהוכרז לפני כשבועיים ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר ביום רביעי בצפון, הערפל והלחות יכולים להימשך זמן רב יותר בעוד במחצית הדרומית של הונגריה צפויות תקופות ארוכות יותר של שמש משקעים לא סבירים הרוחות המערביות והצפון מערביות תתחזקנה בשעת אחר הצהריים ניתן למדוד בין מעלה לשבע מעלות ומזג האוויר עשוי להיות קר יותר בצפון ובצפון מזרח לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.